हाँ चल चल दूर चल रखा
வரணும் சார் நாடா இது பிடிக்கு தேங்க்ஸ் சார் செல்வி இது ஆரே வந்திருக்கீங்க நோக்கு அள்ளே இது ஆரே வந்திருக்கீங்க வா சாரே நமஸ்காரம் ஆ நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் ஆ சூப்பரா இருக்கீங்க டேய் எல்லாரும் லைனி வந்து நிக்கடி நல்ல மழை ஆயிருக்குன்னு தோணுது நமக்கு 
നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയും ശരീരവും മനസ്സും ആ ലക്ഷ്യം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം ആ ലക്ഷ്യം മാത്രമായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അതിനുവേണ്ടി എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കണം സ്റ്റുഡൻസ് ഇത് ആരാണ് പറഞ്
മിസ് ഇത് മിസ് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് അർത്ഥവത്തായ ഈ വാക്കുകൾ എന്റെയല്ല സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ അവൾ അതെങ്കിലും പറഞ്ഞല്ലോ ആരും ചിരിക്കണ്ട ഇന്നലെ എബ്രഹാം ലിംഗനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ ആരെങ്കിലും പഠിച്ചോ മിസ് ഞാൻ പറയാം മിസ് പറയൂ നോക്കട്ടെ എബ്രഹാം ലിംഗൺ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ ഒരു ചെരുപ്പൂത്തിയായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ എബ്രഹാം ലിംഗൺ സ്വന്തം അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ അടിമകൾ എന്ന പേരിൽ കുറച്ച് മനുഷ്യരെ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും തടങ്കല്ലിടുന്നതും കണ്ടു ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു പിന്നീട് അദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായി സ്ഥാനമേറ്റു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അടിമത്തെ ഇല്ലാതാക്കി നീ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ മീസ് അവൾ എപ്പോഴിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ചെരുപ്പാളി തന്നെയാ അദ്ദേഹവും ചെരുപ്പ് തന്നെയല്ലേ തെച്ചത് അതാ അവള് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും പ്രിയക്ക് നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുത്തു നമ്മുടെ ആൾക്കാർ റൗണ്ട്സിന് പോയ സമയത്ത് എവിടുന്ന് സ്പീഡിൽ വന്ന് മനഃപൂർവ്വം ഇടിച്ചു കയറിയതാ അവൻ കാലിട്ടുന്ന ഷൂല് ലൈറ്റ് എന്തോ കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നെന്നാ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇൻസ്പെക്ടർ സാർ അത് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാരും തള്ളി ഇട്ടിട്ട് ആ ഷൂ എടുത്തോണ്ട് അവൻ ഓടിയെന്നാ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് എവിടുന്നാണെന്ന് അറിയില്ല ഇവനെ ആരോ വെടി വെച്ചു വെടി വെച്ചവനാരെന്നും അറിയില്ല ഇവനാരെന്നും അറിയില്ല റിപ്പോർട്ട് കണ്ടു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതാ ഡിസ്ചാർജ് അവൻ ഒരാഴ്ച എടുക്കും ഓക്കെ ഡോക്ടർ പിന്നെ നീ ഇവിടെ 
ഈ ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് നീ നിന്റെ തലയിൽ അടിച്ചിട്ട് നടന്ന് പോവാൻ നോക്കടാ പോടാ പോടാ പോടേ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഏതോ പോലീസുകാരനെ അലക്കി ഉണക്കിട്ട് യൂണിഫോം എടുത്തു വന്നിട്ട് ഷോ കാണിക്കുമ്പോഴാ അവന്റെ ഒരു ഇട്ടിട്ട് പോടാ പോടാ പോടേ അണേ പറയണേ ഷൂ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേ ഞാനിതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷൂ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല നിന്റെ അനുഭവം ഒരു ഇരുപത് വർഷമൊക്കെ കാണൂ അതെ മോളെ ഇതാണ് എന്റെ സെന്റിമെന്റൽ ഷൂവാ വേഗം തയ്ച്ചത ഈ ഷൂ തയ്ച്ചു തരാൻ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു അതൊരു കുരുവിയല്ലേ പറന്നു പോയത് ഇവനെ പോലെ പെരുച്ചാഴിയൊന്നും അല്ലല്ലോ എത്രയാകുന്നു പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യാം ഒരു മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ചേട്ടാ മോളെ ഞങ്ങൾ ഈ കടയെ മൊത്തത്തിൽ മേടിക്കാനല്ല ചോദിച്ചത് ചേട്ടൻ തന്നെ ഈ ഷൂ അവിടെ മില്ലിന്റെ അടുത്തുള്ള കുപ്പത്തോട്ട് ഇന്ന് കൈയിട്ട് എടുത്ത് അതിനും ഇത്ര വിലയോ അതിലും പോയത് പുതിയ ഷൂ വാങ്ങുന്നതാണ് ചേട്ടൻ എന്തിനോട് പുതിയ ഷൂ വാങ്ങുന്നേ വായിൽ നാക്ക് വെച്ച് ചേട്ടൻ അടിയല്ലേ വാങ്ങുന്നേ എന്റെ പൊന്നി ഏട്ടാ ആ ഷൂ അങ്ങ് പോണെങ്കിൽ പോട്ടെ നിങ്ങൾ കിട്ടുക ഇത് വേറെ ഷൂ ആണെന്ന് കരുതിയോടാ നീ എവിടെ പോയാലും സെന്റിമെന്റിലായി ഈ ഷൂ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാ വർക്ക് അപ്പ കിട്ടും അറിയോ അങ്ങനെ ഏത് വർക്ക് കിട്ടിയത് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയത് മുറുക്കാൻ വാങ്ങാനല്ലേ ഇതെ നോക്കടാ റൗഡി ആണെങ്കിലേ മുറുക്കാനും വാങ്ങണം വായിലും വയറ്റിലും ഒക്കെ ബ്ലേഡും ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ നോക്കാൻ പോണടാ ചുമ്മാടാ ഇതെ നോക്കുമ്പോളെ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ ഈ കീറിയ ഷൂ എനിക്ക് നന്നായി തയ്ച്ചു തന്ന ആകെ നാശമായി കിടക്കുന്ന നിന്റെ ഈ കട മൊത്തത്തിൽ നന്നാക്കി തരാം നിന്റെ അച്ഛനെ ഉൾപ്പെടെ സത്യാണോ ചേട്ടാ ആ അച്ഛനറിയാതെ <laughs> 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 നിന്റെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് വിട്ടിരിക്കുന്നു ഷൂവിന്റെ മോളിൽ കിട്ടി കാല് വെക്കുന്നോ എടുക്കണ കാല് അവന്റെ ഒരു ഓണക്ക കാല് മോളെ സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ തയ്ക്കണേ ഇതെന്റെ ജീവനാ ഷൂ സേഫ് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അച്ഛന്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ മാറും ഒന്ന് തയ്ച്ച് കിട്ടിക്കോട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചവിട്ടും വണ്ടി എടുക്കണം ആ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം അടുത്ത ആഴ്ച ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം നീ മിക്ക ദിവസവും ലീവ് ആണ് നന്നായി പഠിക്കാൻ നോക്ക് വാ സർക്കുലർ മിസ് മിസ് നാളെ ലീവ് ആണോ മിസ് ഉണ്ടായിരിക്കടാ പിള്ളേരെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം നാളെ മാതൃദിനമാണ് എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരണം ഞാൻ നാളെ എന്റെ അമ്മയിലൂടെ വരുന്നുള്ളൂ നീ നിന്റെ അമ്മയിലൂടെ അല്ലേ വരുന്നേ മിസ് നാളെ കളർ ഡ്രസ് ആണോ യൂണിഫോം ആണോ മിസ് എല്ലാവരും നാളെ യൂണിഫോമിൽ തന്നെ വരണം മിസ് അപ്പൊ അമ്മമാരെ യൂണിഫോം ഇട്ടോണ്ട് വരണോ മിസ് അവന്റെ നാക്കിന് നീളം കണ്ടില്ലേ എന്തിനാണ് ഭംഗിയുള്ള വീട് മൊത്തം ചോരയാക്കി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയ അവൾ പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നില്ല കുടി ജീവിതം തുലയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ കൂടി നിർത്താൻ പറയുന്നവരുടെ ജീവിതവും നശിച്ചു 
അമ്മയില്ലാത്ത കുഞ്ഞ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു അവളെ കാണാൻ നിന്റെ അച്ഛൻ എല്ലാ ദിവസവും കുടിച്ചിട്ട് വന്ന് അവളെ പട്ടിയെ പോലെ തല്ലുമായിരുന്നു അവനെ എതിർത്ത് അവളെ ഒരു വാക്ക് പോലും പറയില്ലായിരുന്നു ഭർത്താവായത് കൊണ്ട് അവളെല്ലാം സഹിച്ച് അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു നീ വയറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ അച്ഛൻ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് വന്ന് നിന്റെ അമ്മ ചവിട്ടി അവളെ ഞങ്ങൾ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയപ്പോ നിന്റെ അമ്മയുടെ തല നിറച്ചും ജോലിയായിരുന്നു ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരാള് പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു പോലീസുകാർ വന്ന് മൊഴിയെടുത്തപ്പോ നിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞ എന്റെ ഭർത്താവ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഞാൻ തേഞ്ഞു വീണതാണെന്ന് ഞങ്ങള് വഴക്കം പറഞ്ഞ് പോലീസുകാര് കേസ് എടുക്കാതെ പോയി കളഞ്ഞു അവളോട് എന്തിനാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ മരിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ കുഞ്ഞു പുറത്ത് വന്ന അച്ഛൻ എന്തേന്ന് ചോദിക്കും അച്ഛൻ ചെയ്യില്ലാണെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് അയാൾ കുടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരുമെന്നാ നിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു പിന്നെ അവളുടെ ജീവനില്ലാത്ത ശരീരം തിരിച്ചു വന്നു നിന്നെ പ്രസവിച്ച ഉടനെ മരിച്ചു പോയി മോളെ മോളെ എന്റെ അമ്മ അവസാനമായിട്ട് കണ്ടത് ഈ കണ്ണുകളല്ലേ ഞാനും എന്റെ അമ്മയും കൂടെ അടുത്തുള്ള പൂജാരിയുടെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഫംഗ്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഞാനും എന്റെ അമ്മയും കൂടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ 
ഫംഗ്ഷന് പൂക്കാരി മുത്തശ്ശിയുടെ എന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തില്ലേ ആ ഫോട്ടോ വീട്ടിലാണുള്ളത് മോളെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പൂജ ചെയ്യ ഇപ്പൊ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ലേ നീ ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം സ്കൂൾ വിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വാ നോക്ക് ഞാൻ ആ ഫോട്ടോ തരാം കണ്ണൻ പടം വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പെട്ടെന്നാണ് അവനെ അമ്മ വിളിച്ചത് മണി പത്തര ആയിരുന്നു ദിവസം എന്റെ അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ ഞാൻ രാവിലെ കണി കാണും എടി നീ എന്തോ അശ്വന്ത് ഇപ്പൊ സമയത്ര ഈ പെട്ടിയിലാണ് നിന്റെ അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇരിക്കിരിക്കെ മുത്തശ്ശീല എടുത്ത് നിന്റെ അമ്മ ഉണ്ടാവും നോക്കിയോ ഒരു ഫോട്ടോയില് നിന്റെ അമ്മ ഉള്ളതെന്നാ തോന്നുന്നത് മോള ഇതാ വരുന്നല്ലോ എന്താ ഇത്ര ധൃതി ഞാൻ <laughs>
എന്താ വത്സലേ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ പണ്ട് കറുത് ഒരു മൈൻഡും ഇല്ല ഇനി ചിലപ്പോ ചീത്ത വിളിക്കും ആ മുതലാളി ഷൂ റെഡി ആയോ അത് എപ്പോഴേ റെഡി ആയിരിക്കുമോ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞോലെ തന്നെ ഞാൻ ചേട്ടന്റെ ഷൂ നല്ല ഭംഗിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞോലെ എന്റെ കട നന്നാക്കി തരില്ലേ അതൊക്കെ ഞാൻ അടിപൊളിയാക്കി തരാം ഒന്ന് ക്ഷേമിക്ക് വെച്ചേ നല്ല നേരം കഴിയാനായിട്ട് നീ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ടോ ഇങ്ങേ ഇരുന്ന നാദിരത്തിൽ ആഘോഷിക്കാൻ പോവാണോ കാശ് കൊടുത്ത് ഷൂ കാലം മേടിച്ചിടാൻ പോവല്ലേ അതിന് എന്തിനെ അഞ്ചു മിനിറ്റ് എടാ മർത്തലയാ എന്റെ വായിൽ നിന്ന് കേക്കരുത് എടാ ഏതാടാ കിഴക്ക് ഇവിടുത്തെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും ഒക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയാനാ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു തൊഴാൻ നോക്ക് എങ്ങോട്ടാണോ തിരിയുന്നത് അതാണ് കിഴക്ക് എന്റെ ദൈവമേ ഈ വൃത്തികെട്ടവന്മാര് തന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണേ ഇവളെന്തോ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ എന്തു പറ്റി മോളെ എന്താ ഒരു മിനിറ്റ് നിക്കു ചേട്ടാ അച്ചാ ആ ചേട്ടന്റെ ഷൂ എവിടെ അച്ചാ എനിക്ക് നേരെ ചേട്ടനിപ്പോടുത്തിരിക്കുന്ന ലുങ്കി ഇല്ലേ അത് ഈ ബനിയനുമായിട്ട് ഒട്ടും മാച്ചല്ല അതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ ലുങ്കി മാറ്റി പാൻറ്റ് വാ അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ആ ഷൂ കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കാം അത് ശരി ചേട്ടാ ചേട്ടൻ വലിയ ഗുണ്ടയല്ലേ എന്നിട്ട് അതേപോലത്തെ ഷൂ ആണോ ഇടുന്നേ എന്റെ ഷൂ എവിടെ പറയാ മോളെ ഞങ്ങളുടെ അണ്ണൻ എപ്പോഴും ഈ ഷൂ തിരക്കി ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വരാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് മോളൊരു കാര്യം ചെയ്യ് പെട്ടെന്ന് ഷൂ ഇങ്ങ് എടുത്തതാ അതൊക്കെ ഒരു ഷൂ ആണോ നിങ്ങൾ പോയി വേറൊരു ഷൂ മേടിക്കും ചേട്ടാ ഗുരുപ്പേ നീ ആ ഷൂ ശരിയാക്കോ ഇല്ലയോ നീ അതിന് തന്നേക്ക് ഞങ്ങൾ വേറെ കൊണ്ട് കൊടുത്തോളാം അല്ലേ അണ്ണാണ് ചോദിക്ക് അച്ഛൻ ബോധമില്ലാതെ എന്തോ പറയുക ചുമ്മാ കാല് വെച്ചതിന് എന്നെ തല്ലാൻ വന്നില്ലേ ഇപ്പൊ നിന്റെ ഷൂ എവിടെ ഇല്ല ഇനി ോ <laughs> 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 എത്ര സമയം എടുക്കും തിരിച്ചു രണ്ടു ദിവസം സമയം എന്താ ചേട്ടാ രണ്ട് ദിവസോ നിന്റെ വീടെന്താ രാജസ്ഥാനിലെ മറ്റോ ചേട്ടാ ചേട്ടാ പ്ലീസ് ചേട്ടാ രണ്ടു ദിവസം സമയം എന്താ ചേട്ടാ അച്ഛൻ ചിലപ്പോ വീട്ടിലായിരിക്കും വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഉറപ്പായിട്ട് തരാൻ ചേട്ടാ പിഞ്ച് മുഖം കണ്ടിട്ടാ ഈ ഇഞ്ചി കടിച്ച കൊരങ്ങനെ വെറുതെ വിടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ കട അടച്ച് സീല് വെച്ചാലും ഞങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസം സമയം തരും ഷൂ കിട്ടിയിരിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ അവന്റെ മോണ്ട കണ്ടില്ലേ കേട്ടോ ഓ പിന്നെ നീ വലിയ ഷാരൂഖാനല്ലേ പോടാ നിങ്ങൾ പിറന്നാൾ ആശംസകൾ പ്രിയപ്പെട്ട ജിമ്മി എന്താടാ ഞാൻ ആണായതുകൊണ്ട് ജിമ്മി എന്ന് പേരിട്ടു പെണ്ണായിരുന്നെങ്കിലോ എന്നാ പിന്നെ ഈ സമയത്ത് ചേട്ടൻ മമ്മി ആയനെ ചേട്ടനെയൊക്കെ പെൺവേഷത്തിൽ ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല എന്തായിരുന്നില്ല ചേട്ടനല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഒരേ ഒരു ഹീറോ ഞാനൊക്കെ എന്ത് ഹീറോ ആ സോമസുന്ദരം വലിയ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് തരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അയാൾ തരുന്നതും ഇല്ല അയ്യോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഗുണ്ടയാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വെറുതെയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലടാ ശേഖരന്റെ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തത് എന്തോന്ന് കൊട്ടേഷൻ ആ ശേഖരന്റെ കൈ കെട്ടിയിട്ട് തവളച്ചാട്ടം ചാടിച്ചു ഞാൻ കെട്ടിച്ചു പച്ച ചെറിയ അവൻ വിളിച്ചത് രാത്രി മുഴുവൻ അവന്റെ കൈ കെട്ടിയിട്ട് തവളച്ചാട്ടം ചാടിച്ചു കൈ മൊത്തം വീങ്ങി അതല്ല അണ്ണൻ തന്നെ അല്ലേ പറഞ്ഞേ ഗുണ്ടയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുന്നും പിന്നും നോക്കാൻ പാടില്ല ശരി അതൊക്കെ പോട്ടെ വലിയ ഗുണ്ടയായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ ഡാ ഒരു ഗുണ്ടയായിട്ട് ഈ ഏരിയയിൽ മാസായിട്ട് വന്ന് ഒരു വലിയ ആശ്രമം കിട്ടൂടാ എന്താ ആശ്രമം കെട്ടാൻ പോവുന്നോ ഓരോരുത്തർ ഇവിടെ ഗുണ്ടയായതിനു ശേഷം പിടിച്ചു പറയും പിള്ളേരെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി കാശുണ്ടാക്കാനാ നോക്കുന്നത് അയാൾ ഇപ്പൊ ആശ്രമം കെട്ടാൻ പോവാന്ന് ഒന്ന് മിണ്ടായി അങ്ങനെ അല്ലടാ ഞാൻ ജനിച്ച ഉടനെ എന്റെ പെറ്റ തള്ള അൽപ്പായിട്ട് മരിച്ചുപോയി അതിനുശേഷം എന്റെ അച്ഛനും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി ഞാൻ വളരാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടതാടാ വരുന്നവനും പോകുന്നതിനും എല്ലാം എന്നെ എടുത്തിട്ട് അടിച്ചു പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് എന്നെ ജോലി ചെയ്യിച്ചു കമ്പി പഴുപ്പിച്ച് എന്റെ തൊടയിൽ വരെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാ ആണോ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷകളായിരുന്നു എന്റെ മോഹൻ കണ്ടിട്ടൊരുത്തരും ജോലി പോലും തരത്തില്ലായിരുന്നു നിങ
ഞാൻ നിങ്ങളുടെ <laughs> ുംവിശ്വാസത്തോടെ <laughs> നിങ്ങൾ 
എന്നോട് തന്നെ വേണോ ൂലേ ഹലോ അതിന് ഞാൻ വേറെ ആളെ നീ പോയി വീട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് തക്കാളി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത കൂടത്തി കുറച്ച് മല്ലിയലും കൂടെ വാങ്ങിച്ചോ ചേട്ടാ ചേട്ടാ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നിക്കുന്നേ ആ ഷൂ ഒന്ന് ഇട് ചേട്ടാ ഹലോ എന്തായാലും നിന്റെ സമയം നല്ലതാടാ നീ തന്നെ അങ്ങ് തട്ടിയാ മതി അവനെ എന്തെങ്കിലും ലക്കിന് കിട്ടിയ ചേട്ടാ അല്ല ഈ ഷൂ എവിടുന്ന് എടുത്താന്ന് പറഞ്ഞു ആ മില്ലിന്റെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാ ില്ല മോളെ വളരെ നന്ദി 
മല്ലിയും തക്കാളി കറിവേപ്പിലെ വാങ്ങി നടന്ന എന്നെ ഈ ഷൂ വലിയൊരു ഗുണ്ടയാക്കി മാറ്റി നീ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട നീയും നന്നായിരിക്കും നിന്റെ മോളും നന്നായിരിക്കും എന്നെ വിശ്വസിച്ച് അയക്കേ നീ സെറ്റിലായെന്ന് വിചാരിച്ചോ തന്നെ വിശ്വാസം ഞാൻ പറഞ്ഞു അവളുടെ ഒരു ചോദ്യം നല്ല ഒരുപാട് കാശുണ്ടല്ലോ അച്ഛ ഇത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ബാങ്ക് തന്നെ അച്ഛ നമ്മുടെ കടയിലേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊക്കെ മേടിക്ക അച്ഛ അച്ഛ വേഗം വാച്ച നമുക്ക് കടയിലേക്കുള്ള പെയിന്റ് വാങ്ങിക്ക അച്ഛ പിന്നെ മഴയ്ക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് ഷീറ്റ് വിടാം കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പടവും വാങ്ങിക്കാം സോറി ചേട്ടാ ഞാൻ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാ അച്ഛൻ നമുക്ക് പോവാ അച്ഛ ചേട്ടാ ഇത് മാസാ മാസം അടയ്ക്കണോ ഡെയിലി അടയ്ക്കണോ ചേട്ടാ 
ചേട്ടാ ചേട്ടാ എന്നെ വിട്ടേക്ക് ചേട്ടാ അച്ഛന ആ കാശ് കൊണ്ട് മൊത്തം കുടിച്ചിട്ടായിരിക്കും വരുന്നെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ലോൺ അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ചേട്ടാ ചേട്ടാ എനിക്ക് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ചേട്ടാ ചേട്ടാ പ്ലീസ് ചേട്ടാ നിങ്ങൾ എന്നെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോണം എനിക്ക് പേടിയാന്ന് ചേട്ടാ എന്നെ വിട്ടേക്ക് ചേട്ടാ നിങ്ങളുടെ റേഞ്ചിന് പറ്റിയൊന്നുമില്ല ആ വന്നാ ഞാൻ പറയാം വന്നാ പഴയ കഴിച്ചേ ആ ശരി 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 ഇവളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതിന് കാശും കൊടുക്കണം പിന്നെ പ്രത്യേക ഫീസും കൊടുക്കണം ചേട്ടാ 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 ഇറങ്ങി ചേട്ടാ അങ്ങേര് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എത്തി കിട്ടിയതെല്ലാം കൂടെ മോന്തിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങും അല്ലേ ഇറങ്ങടാ ചമ്മന്തിയൊക്കെ <laughs> 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 കൊട്ടേഷൻ കൊട്ടേഷൻ ആദ്യത്തെ കൊട്ടേഷൻ എന്റെ ചേട്ടന്റെ കൊട്ടേഷൻ വീട്ടിന്ന് കൈയും കാലും ഒക്കെ രണ്ട് പീസ് ആയി പോണം ഈ കൊട്ടേഷന് ശേഷം എന്റെ എണ്ണ നല്ല ട്രെൻഡ് ആവണം കണ്ടോ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നടക്കാൻ പോകുന്ന സമയം ഇപ്പഴാ ഇപ്പ വരും കണ്ടോ ഇത്ര നേരമായിട്ടും അവനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ പാട്ടികളെ തന്നെ കൊറേ പേടിയാണെങ്കിൽ നീ ഒക്കെ എന്തിനാടാ ജോലിക്ക് വരുന്നേ അവൻ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞെടുത്ത് ബാഗ് വെച്ചിട്ട് പോടാ അവന്റെ ശ്രദ്ധ മൊത്തം ഫോണിലാ വെട്ടാൻ പറ്റിയ സമയം നിന്റെ മരണം എന്റെ കൈ കൊണ്ടാടാ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പണി അവൻ ചെയ്യുന്നു അയ്യോ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി ഗണേശനെ ആരോ കൊന്നടാ ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പൊ വന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഗണേഷനെ കൊന്നോ ഇറങ്ങിയേട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാ നേരത്തെ നടന്നത് തോന്നല്ലോ ചേട്ടാ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വാ പൂജ ചെയ്തിട്ട് പണി തുടങ്ങാം അതല്ലടാ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തോ കൊഴപ്പുണ്ട് കൊട്ടേഷൻ കൊട്ടേഷൻ ആദ്യത്തെ കൊട്ടേഷൻ എന്റെ ചേട്ടൻ പെട്ടെന്ന് കൈയും കാലും ഒക്കെ രണ്ട് തുണ്ടായി പോണം അതിനുശേഷം എന്റെ അണ്ണൻ ട്രെൻഡ് ആവണം എടുത്തു കേട്ടാ തുടങ്ങിയോ അയ്യോ ഇങ്ങനെ എന്ത് പറ്റിയത് ഇതെന്താ പറ്റിയത് എന്തോ ചേട്ടൻ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെല്ല് ഗണേശൻ എന്തായാലും എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ചാവില്ല നീ നോക്കിക്കോ അവനൊരു നീല കളർ ഷർട്ടിട്ടുണ്ട് വരും ഏടിയാണെങ്കിൽ 
ഷനാടാ
എനിക്കെന്താണോ <laughs> 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 ചേർന്ന് അടിക്കാ മോളെ 
രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ കെട്ടിത്തൂക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു പെണ്ണ് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കിയതാ ആ പെണ്ണിനെ ഇവിടെ വെച്ചാൽ തൂക്കി കൊന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാന്ന് ഒരു വിചാരവും വേണ്ട മനസ്സിലായോ വാ പ്രിയ നിന്നോട് വരാനല്ലേ പറഞ്ഞേ ആ പറയേ കേട്ടോ പ്രിയ ഒരു ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് പറയാൻ ആവശ്യമുണ്ടോ പറയാടാ ഇങ്ങനെ അണ്ണക
ഒരു ദിവസം ഞാൻ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ആ സമയം പെട്ടെന്ന് ഒരു വലിയ മഴ പെയ്തു ഞാൻ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് ഓടി പോവുമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ആരോണ്ട് കഴുത്തിൽ ഒരു കത്തി വെച്ചു തൊട്ടപ്പുറത്ത് രണ്ട് പോലീസുകാർ നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി എവിടെന്നറിയില്ല പെട്ടെന്ന് ആരോ അയാളെ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തി ഞാൻ പേടിച്ച് പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഓടിപ്പോയി അല്ല നിങ്ങൾ എന്താ ചിരിക്കാത്തേ എന്തിനാ ചിരിക്കുന്നേ അല്ല ഞാൻ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാരും ചിരിച്ചല്ലോ നീ പറയണ നുണയാണെങ്കിലും കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് അയ്യോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കള്ളവല്ല ചേച്ചി സത്യവാ ഒന്ന് വിശ്വസിക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതേപോലെ ആരേലും രക്ഷിക്കാൻ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ശരിയാണല്ലേ രാജ ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നുകട പിന്നെ എന്തിനാ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് പുറത്തെന്റെ പേരിൽ കേസുള്ളതല്ലേ ഈ പണം എന്ന് പറയുന്നത് പാമ്പാണ് ആ അത് ശരി ഈ വേവന്നവനില്ലേ ഇവൻ ആരാന്നറിയോ ഓർക്കണല്ലേ ഒന്ന് പോട ശങ്കു വരാനാടാ ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കി പെപ്പറും ഉപ്പും ഒക്കെ ഇട്ട് എടുത്താ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നറിയാവോ കൊറോണ വന്നിരിക്കും ഒന്ന് പോട നല്ല കിക്കായിരിക്കും കുറച്ചുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുത്തെ കളിപ്പിച്ചില്ലേ ചേരാ അവനാണെന്നാ തോന്നുന്നു നീ മസാല റെഡിയാക്കി വെക്കും ഞാൻ അവനെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരാം പാപ്പിനെ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞതേ ഞാനാ അകത്ത് പോയി അവന്റെ ഷോ കണ്ടില്ലേ
Bye. 
ഇത് ക്യാമറ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ നമുക്ക് ഈ വഴി പോവാ ശരി ശരി പോ ഇവിടുന്നാ വീട് വെച്ച കേൾക്കുന്നേ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടന്റെ ശൂന്യം നല്ല അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോ
നീ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ കിടക്കുന്ന കണ്ട ചേട്ടന് വിഷമം പോവേ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കാൻ പോകുന്ന നല്ല കാര്യമാണ് പ്രിയെ അവർ തന്നെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോവാണ് നീ എന്റെ കൂടെ ഞാൻ തന്നെ രക്ഷിക്കാം ചേട്ടാ പോലീസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓടിക്കോ നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് എങ്ങനെയാങ്കിൽ അവർ ഞങ്ങളെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടു വരുമ്പോഴേ രക്ഷിച്ചത് അത് ഇതൊരു ടൈം ട്രാവൽ ഷൂ ആണ് ഈ ഷൂ പ്രസീത പത്ത് ദിവസം മുന്നിലെത്താം ഈ ഷൂ പ്രസീത പത്ത് മിനിറ്റ് പുറകിലേക്ക് പോവാം ഇത് എടുത്തോണ്ട് പോയി എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോ പോലീസ് അറിഞ്ഞ പിടിച്ചു ഇതെങ്ങനെ അവർ എടുത്തോണ്ട് പോയെന്ന് പേടിച്ച് ഞാൻ ഇത് കൊണ്ട് വേറെ സ്ഥലത്ത് ഓടിച്ചു വെച്ചു അതെന്റെ പ്രിയമുള്ള കിട്ടിയത് കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഇവിടെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക 